హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కడప పప్పుచారు గురించి తెలుసుకుందాం అంటే మీరు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇవిడేంటి ప్రతిసారి ఒక ప్లేస్ పేరు చెప్తూ ఉంది అనేసి సో ఇది చాలా చాలా ఫేమస్ మామూలుగా మనం రసం ఎన్నో రకాల రసాలు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మా అంకుల్ ఒకళ్ళు అనేవాళ్ళు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫాదరు మావిడ వంద రకాల రసాలు పెడుతుందమ్మా అని చెప్పేసి అంటే చారు అదేంటి అంకుల్ అన్ని వెరైటీస్ వచ్చా అంకుల్కి అంటే అవునమ్మా ఒకటే వెరైటీ ప్రతిరోజు వేరేగా చేస్తుంది ఒకటే టేస్ట్ రానే రాదు అని చెప్పేసి అనమాట అలా జోక్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కానీ మనం పది పదిహేను రకాల రసాలు చేసుకోవచ్చు చారు చేసుకోవచ్చు పప్పు చారు గురించి మీకు మొదటిగా ఎందుకు చూపించబోతూ ఉన్నాను అంటే ఇది వెరీ న్యూట్రిషియస్ సో నేను నా స్వార్థం ఏంటి అంటే నేను ఏది చూపిస్తే కూడా మీకు పోషకాలు బాగా పోషక విలువలు బాగా ఉండాలని చెప్పేసి అనమాట కాబట్టి ఏంటి అంటే మామూలు రసం ఎందుకు పెట్టుకుంటామంటే ఈజీ డైజెషన్ కోసం పెట్టుకుంటాము లేదా పొట్టలో ఏదన్నా బాగా లేకపోయినా కానీ లైట్గా ఉండడానికి తింటూ ఉంటాం అనమాట ఈ పప్పుచారు స్పెషల్ ఏంటి అంటే లాట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటి అంటే మినరల్స్ కూడా మీకు చాలా లభిస్తాయి అనమాట సో దీన్ని చెప్పబోయే ముందు నేను పట్టుసారి కట్టుకొని మీకు వీడియో చేస్తూ ఉన్నాను ఇదేంటి అని అనుకోకండి జనరల్గా నేనేమి వంటలు మామూలుగానే చేస్తూ ఉంటాను ఇది ఆల్రెడీ రెడీ అయి ఉన్నాను కాబట్టి చేస్తూ ఉన్నాను అంటే సినిమాలో చూపించినట్టు ఇవిడ పట్టుసారి కట్టుకొని వంటలు చేస్తున్నాను అనుకోకండి ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఏంటి అంటే పప్పు గురించి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం జనరల్గా ఏంటి అంటే నేను చాలామంది పిల్లలకి డైట్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు వారంలో మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ దాల్ తీసుకోమని చెప్తూ ఉంటాను కానీ పిల్లలు మ్యామ్ అసలు దాల్ ఇష్టపడదు మ్యామ్ అదేంటి రోజు పప్పు బోర్ కొడుతుంది అంటూ ఉంటారు కొన్ని రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ మీకు బోర్ కొడితే కూడా తిన్నందువల్ల లేదా అలవాటు చేసుకున్నందువల్ల ఏంటి అంటే మీ మీ ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది ఒకటి చెప్తాను మామూలుగా ఆహారం తీసుకునే ముందు మనం ఒకటి ఆలోచించాలి మన శరీరం అంతా మనం తీసుకునే ఆహారంతోనే తయారు చేయబడింది కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ రీజనరేట్ అవుతూ ఉంది అంటే దానికి ఫ్యూయల్ ఏంటి మనం తీసుకునే ఆహారం ఒక ఇంధనంలాగా పనిచేస్తుంది సో మీరు ఎంత మంచి ఆహారం తీసుకుంటే లేదా మీ శరీరం అనే యంత్రానికి మీరు ఎంత మంచి ఇంధనం ఇస్తే మీ శరీరం అంత చక్కగా తయారవుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఈ మాటలు ఎంతమంది పేరెంట్స్ లేదా తల్లులు వాళ్ళ పిల్లలతో చెప్తూ ఉన్నారో నాకు తెలీదు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను చిన్నప్పుడు మేము ముగ్గురు మంది యాక్చువల్గా నేను ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉండేవాళ్ళం ఇంట్లో వీళ్ళు కాకుండా నా కజిన్స్ కొంతమంది చదువుకునేవాడు అంటే మా చిన్నాన్న కొడుకు ఒకటి ఉండేవాడు మా చిన్నమ్మ కొడుకు ఒకటి ఉండేవాడు వీళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరో ఒకళ్ళు అప్పుడప్పుడు టెంపరీగా వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు సో టోటల్గా నా చిన్నప్పుడు ఏంటి అంటే మా ఇంట్లో కనీసం ఐదు మంది నుంచి ఆరు మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళం అనమాట సో అమ్మకు వంట మనిషి ఉండేవాళ్ళు అమ్మ వంట అంతా చేయించి టేబుల్ మీద పెడితే ఏదన్నా వద్దన్నాము అంటే ఫట్మని అసలు ఒక దెబ్బ పడిపోయింది ఒక షార్ట్ అనమాట అది ఎవరినైనా కానీ సో అమ్మాయి నేను ఒక్కదాన్నే ఉండేదాన్ని మిగతా వాళ్ళందరూ అబ్బాయిలు ఉండేవాళ్ళు ఎవరు చేసింది వద్దనకూడదు తినాలి తప్పకుండా అది కాకరకాయ అయినా కానివ్వండి చికెన్ అయినా కానివ్వండి ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్న ఫుడ్ అయినా మరీ ఎక్కువ తినకూడదు మరీ తక్కువ తినకూడదు సో తిన్నాము అంటే ఆ రోజు మా క్లాస్ అనమాట సో కొంచెం భయంగా ఉండేది నేను ఎందుకు చెప్తూ ఉన్నాను అంటే మా అమ్మ మాకు దాని గురించి చెప్పేది ఎంతోమంది బయట ఫుడ్ లేకుండా ఉన్నారు మీరు ఎందుకు ఇలా వేస్ట్ చేస్తారు లేదా వద్దంటారు ఇంట్లో ఏది చేస్తే అది తింటాం నేర్చుకోవాలి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్కటి స్పెషల్గా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇలా అనమాట ఈ రోజుల్లో నేను ఈ మాటలు చెప్పేవాళ్ళు పిల్లలకి చెప్పేవాళ్ళు నేను చాలా తక్కువ మందిని చూస్తూ ఉన్నాను అంటే నన్ను బ్యాడ్గా అనుకోకండి నేను అంటే చాలామందిని అంటున్నాను కొంతమంది మామూలుగా కూడా ఉండుండొచ్చు ఎందుకంటే పిల్లలు అడిగిందే తడవుగా వెంటనే వాళ్ళు కావాల్సింది తెప్పించి పెడుతున్నారు లేదా చేసి పెడుతూ ఉన్నారు పిల్లలకి ఏం తెలుసుమ్మా వాళ్ళు చాలా టేస్టీగా ఉండేవే అడుగుతూ ఉంటారు పిల్లలు బలంగా పెరగాలి అన్నా ఆరోగ్యంగా పెరగాలి అన్నా కానీ వాళ్ళకు కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్కి మనం చాయిస్ ఇవ్వకూడదు మీరు తినాలి యూ హ్యావ్ టు టేక్ అన్నట్టుగా మనం స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఫుడ్ డిసిప్లిన్ నేర్పించండి పిల్లలకి మిగతా అవన్నీ ఏవేవో మర్యాదలు నేర్పిస్తూ ఉంటాం ఫార్మాలిటీస్ సంస్కారాలు నేర్పిస్తూ ఉంటాం కానీ ఫుడ్ విషయంలో మనం చాలా లీనియన్స్ ఇస్తాము ఇవ్వద్దు ఇవ్వద్దని చెప్పడం లేదు ఇవ్వండి కానీ కొన్నిట్లో మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండండి మా అప్పుడు మీ పిల్లలు నిజంగానే వాళ్ళు అంటే టీనేజ్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా చక్కగా తయారవుతారు స్లిమ్గా ఉంటారు హెల్తీ స్కిన్ అండ్ హెల్తీ హెయిర్తో ఉంటారు సో ఇది నేను చెప్పదలుచుక
अलाने मिनरल वैल्यू कोड़ा चाला एक कोण तो मेरी ये देना तीस कोण्डी कांडी पप्पु कानी पैसर पप्पु कानी ये देना तीस कोण्डी सो मेक वन द ग्राम्स मेरु पप्पु तीन नारु अंटे इजी का ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फोर ग्राम्स प्रोटीन उन्तुं दे दांतलो इजी का उच्चेस तुंदी so, if you eat non-veg, you can eat a lot of protein. In the soya beans, you can eat a lot of protein. We can talk about it every day. We can do a lot of things, a lot of things, a lot of things. We can talk about it every day. So, if you have a lot of protein in your day, if you have a lot of protein, a lot of protein, a lot of protein, a lot of protein, in any form, you can eat a lot of protein. So, if you do this interesting thing, you can see the nutritive value of your pup. Now, we will see how to do this pup. It is a very simple method. We have 100 grams of pup, 2 small onions, and 1 small onion. We have 4-5 onions. 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 आह एक अपोते पोप की सामान मंदगरे अलग हो उन्होंने चुपिस ताना दी इधि स्पेशल एंटी अंटे नॉने तो काफ़ना नहीं तो पोप पेट कुंटाम दें कि इपुर प्रिपरेशन चोद दामो जस्ट एक पोप के ताकि नंतका मेरे नॉने बेस कोण्डे पैदस स्पून तो आई थे वन एंड हाफ स्पून सारी पोतन्दी चिन्ना स्पून का आपटी रेंडर स्पून लो वेस आने को दिगा आवालू जिला करा वेस कोण्डी वेल्लुली मी इष्टमान माटे वेस कुन्ना वालू वेस कोचु लेदा उद्धन कोचु ना कहीं ते वेल्लुली इसमें लिस्टन का आपटी वो करा नालगु आई दो वेल्लुली रेबल वेस आने नो रसम की माना वो चार की माना एक को नून वेस कॉल से नावसरण लेते हैं चाला को दिगा वेस कॉली जस्ट वैगड़ान की पोप वैगड़ान की कुछ ऑनियंस वैगड़ान की सो कुछ हम वेग इन्दी इलापला नैनो चिन्नगा कच्चे स्पेट को ना उल्ली मुकलने से सानो अलाने पाँच मिनट चुकोड़ा तो इधर माँ पहले लो चेसे वालों में वेली ना पड़ो। एक्चुअल का माना रसम लो वेलुल वेस कोम। वेलुल लिकानी वन्डी, वेलुल वेस कोन टांग काने उल्ली पायल वेस कोम। दिन स्पेशलिटी इधर माटा। तो करवे पाकड़ा वेसा नो। कुछ और व्याग नहीं वन्डी। नैनो मी को 100 ग्राम्स पप्पू अंचे पानो। एक्चुअल का एंटी � पप्पुलो वाटर कल्पे ऐसा ना माटो के आवे ग्राम वालो तीस पेट ऐसा ना पक्कना मुद्दा पप्पु कोड़ा चाला टेस्टी का आउट उन्दी मेर पाव पच्चर तो कल्पन तिंटे अद्भुत अंगा आउट उन्दी कौन जा सेफ वैग निदम सो बाग वैग पे इन्दी उल्लिपाय बाग वेग पहिंदी, सो कुछ हम वाटर पोस करना, अंटे पपुलो कुछ हम वाटर पोस करनी, आ वाटर नी, मानो बाणल लवेस को आली, सो कलर कोड़ा चाला एट्रैक्टिव गा आउट उन्दी, दिन टलो इष्टा पड़क पो ये दंटु ये मी लेदु चाला लाइट गा आउट उन्दी मी पपु तीन ना फीलिंग कोड़ा आउट दु, चाल बाउ आउट उन्दी So, baga telu tu nanti popcharu. So, apa es tu nana? Nenek cinta pandu beli leh tu mirga mana cie orang taru. Nimera san tis petik puna nenek. So, apa in taru ata dantlo nimera san es tu nana nenek. So, upu choose kau ni ingat dim pes kau dme. Saripak pote kau diga es kau dom. Chala light kau tu nanti night time kau dama nene ti ante heavy food ti nampur kau dha ide chala bound tu nanti very nutritious san mata. दिन तो सगम पप्पू ने कहा बटे मेरे को 100 ग्राम्स की इजी का 24 और 23 ग्राम्स प्रोटीन होंटे मेरे वो का 3 4 मेंबर्स की इजी का सारी पोतुन्दन मटा सो इजी का मेरे कहने टी अंटे 
ఫోర్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ ఈజీగా వస్తుంది దీంట్లో నుంచి సో చూడండి కలర్ కూడా చాలా టెంప్టింగ్గా ఉంటుంది చాలా అపిటైజింగ్గా ఉంటుంది అప్పీలింగ్గా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ దీంట్లో ఏం మసాలాలు కానివ్వండి మనం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా సింపుల్ రెసిపీ పప్పు చారు రెడీ అయిపోయింది స్టార్ట్ చేద్దాము బోన్ చేద్దాము లంచ్ వేస్తాను నా ఫేవరెట్ కాంబినేషన్ ఏంటి అంటే రైస్ ముద్దపప్పు ఆవకాయ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి తిని చూడండి ఎవరు మర్చిపోను కూడా మర్చిపోరు దీన్ని చక్కగా రెండు మూడు స్పూన్లు ముద్దపప్పు వేసుకొనేసి దానికి తగినంత ఆవకాయ వేసుకొని వన్ పీస్ ఆర్ టూ పీసెస్ మీ చాయిస్ గ్రేవీ వేసుకోండి కొంచెం ఒక్క స్పూను నెయ్యి కానీ వేసుకున్నారు అంటే మేము ఇవి చేతి ముద్దలు కూడా పెట్టుకుంటూ ఉంటాం అందరం ఉన్నప్పుడు ఒక పది మంది ఉన్నప్పుడు ఏంటి అంటే చక్కగా పెద్ద ప్లేట్లో కానీ పెద్ద బాడంలో కానీ కలిపేసుకునేసి అందరికీ పెడతామన్నమాట పెద్దవాళ్ళు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళు పెడతారు నాకు పెట్టడం కూడా చాలా ఇష్టం తినడం ఇంకా ఇష్టము సో మీకు ఏ డిషెస్ చేసుకుంటే కూడా ఇంత టేస్ట్ రానే రాదు అది అంటే మీరు నెయ్యి మాత్రం తప్పకుండా వేసుకోవాలి అది ఆవు నెయ్యి అయినా గేదె నెయ్యి అయినా ఓకే ఆ స్మెల్కే కడుపు నిండిపోతుంది చక్కగా సో తినేస్తాను ఇదంతా చాలా న్యూట్రీషియస్ పప్పు ఉంది దీంట్లో సో నెయ్యి వేసుకున్నాము బోల్డంత విటమిన్ ఈ వస్తుంది బోల్డంత ప్రోటీన్ వస్తుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా చాలా నచ్చుతుంది కూడా చేతితో తిన్నంత ఆనందం స్పూన్లతో తింటే రాదు కదా ఎప్పుడైనా గమనించండి స్పూన్స్తో తింటే అంత మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట చేతితో చక్కగా తిన్నావు అంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది తినేసాను బాగా ఆకలేస్తూ ఉండింది ఇప్పుడు ఇది కూడా నా ఫేవరెట్ ఐటమ్ ఇప్పుడు హెవీగా తిన్నాను కాబట్టి ఇది లైట్గా తింటాను మీరు ఎంత అన్నమైనా తినేయచ్చు ముఖ్యంగా పత్యం ఉంటారు చూడండి వాళ్ళు ముఖ్యంగా హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చి త్వరగా కోలుకోవాల్సిన వాళ్ళు మామూలు రసం పెడితే దాంట్లో ఏమి ఉండవు ఇది కానీ అయింది అంటే బోల్డంత ప్రోటీన్ ఉంటుంది బోల్డంత విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా తినేయచ్చు ఇంకా కొంచెం అన్నం మెత్తగా ఉడికిచ్చి బాగలేని వాళ్ళకి కానీ పెట్టారు అంటే చాలా త్వరగా కోలుకుంటారు పప్పు చారుతో చాలా బాగుంది అంటే నేను చేసుకున్నది నాకే నచ్చుతుందని కాదు మీరు ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు